Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin đưa văn kiện đảng vào văn miếu Phú Trọng muốn lưu danh. Sau khi ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam thật vĩ đại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ví văn kiện của Đảng Cộng sản với văn bia. Và công cuộc chống tham nhũng nhằm vào nội bộ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khiến ông chính thức được truyền thông Việt Nam ca ngợi là người đốt tọ lò vĩ đại vào đầu năm 2018. Báo Việt Nam thường đăng tải nhiều câu nói mang tính chỉ đạo và đầy ấn tượng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và điều này cũng mang tính chất mị dân rất nhiều. Đây là hình ảnh bia tiến sĩ Văn Miếu ở Quốc Tử Giám được dựng trong thời gian gần 300 năm gồm 82 tấm bia đá khắc các bài văn bia để danh tiến sĩ nho học của Việt Nam. Gần đây nhất vào hôm 14 tháng 2 năm 2020, ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng khái niệm văn bia để cho ý kiến hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ được tiến hành vào năm 2021. Nói đến phương châm phải lắng nghe các đại hội đảng cơ sở đóng góp ý kiến, ông Trọng, giáo sư ngành xây dựng đảng, nhắc người biên tập văn kiện phải có bản lĩnh. Theo ông, phải có văn kiện phải coi văn kiện đảng như văn bia để lại muôn đời sau. Như lời trích trên báo của Việt Nam đã đăng nguyên văn như vậy. Ông ngụ ý rằng văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam là kết tinh của trí tuệ, rất có giá trị cho đời sau sưu tầm học hỏi và thể hiện được khắc thành văn bia trên đá. Việc tiếp thu các ý kiến đóng góp không được đơn giản, dễ dãi cả về hai phía, không tiếp thu cũng sai. Mà nói cái gì tiếp thu ngay cũng sai Ông đã nói như vậy Trước đó ngày 3 tháng 2 năm 2020 Báo chí Việt Nam đăng tải lan rộng rãi lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Khen đảng của mình như sau Với tất cả sự khiêm tốn của một người cách mạng Chúng ta vẫn có thể nói rằng đảng ta thật là vĩ đại Nhân dân ta thật là anh hùng Và truyền thông chính thống của Việt Nam nói bài diễn văn được đọc trong không khí phấn khởi tự hào cảm xúc đón xuân mới cũng là dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Và mời các bạn nghe một đoạn video trong buổi kỷ niệm này. Vinh quang đời đời thuộc về dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mỗi năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Tuy thế, dư luận nước này và thế giới cùng thời gian lại đang hết sức lo ngại về loại virus corona được lan ra từ Trung Quốc, một nhà nước cùng thể chế theo chủ nghĩa cộng sản giống như Việt Nam. Đây là hình ảnh các bị cáo trong vụ án AVG mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho là thành công lớn và tự hào nói rằng chưa bao giờ thu được tài sản lớn như vậy. Cách nói hơi bất ngờ ngược với logic bình thường có thể là cách ông Nguyễn Phú Trọng đã sử dụng để đánh thức tư duy thường nhật của các quan chức là đồng chí của ông. Việt Nam được cho là có dân số khá trẻ và đông đảo thanh thiếu niên với suy nghĩ khác xa thế hệ cách mạng và ngưỡng mộ những nhân vật không thuộc hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các câu hỏi và các câu nói của ông Nguyễn Phú Trọng thường được chia sẻ trên mạng xã hội với các bình luận chê nhiều nhưng khen rất ít. Nhưng dù sao, nó vẫn tạo ra sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước. Như hồi vào cuối năm 2019, khi nói về đại án như vụ AVG, Ông Trọng được truyền thông trích dẫn và cho rằng sau đại án AVG còn nhiều vụ án phải tiếp theo. Ông cũng nói tất cả các bị cáo lúc đầu thì cãi nhưng sau đều tâm phục, khẩu phục. Các bị cáo cho đi tù còn cảm ơn. Ông nói như vậy. Người đứng đầu đảng, nhà nước nhấn mạnh thêm thực tế chưa bao giờ ta xử được tội đưa nhận hối lộ bởi trước kia toàn là tội thiếu trách nhiệm vi phạm việc nọ việc kia gây hậu quả nghiêm trọng. 
chưa bao giờ thu hồi được tài sản lớn như vậy. Và tôi nhớ không nhầm thì thu lại được cho nhà nước hơn 8.500 tỷ đồng. Vào hồi giữa năm 2019, giáo sư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đặt ra một loạt câu hỏi về tương lai của Việt Nam và nói đến khái niệm đô thị thông minh. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với phát ngôn khá nổi tiếng chống tham nhũng phải như đánh răng rửa mặt hàng ngày. Bức hình này do một họa sĩ của người Việt Nam sống ở châu Âu thực hiện. Và ông Nguyễn Phú Trọng đã nói như sau. Ví dụ thành phố Hồ Chí Minh 10 năm nữa, 15 năm nữa sẽ là như thế nào? Có hình dung được hết không? Hà Nội sẽ như thế nào? Rộng hơn, ông tự hỏi nước ta đến năm 2030 sẽ là nước gì? Ông cũng luận lại vấn đề nước công nghiệp mà một vị tiền nhiệm Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh đã nói hồi năm 2006 rằng đến năm 2020 thì Việt Nam sẽ đạt được là một nước công nghiệp như hiện nay thì thực tế không phải như vậy. Và ông nói chúng ta đã xác định đến năm 2020 nước ta có cơ sở và cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Giờ đã trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hay chưa? Phải thay đổi rồi, không dùng cái từ ấy nữa rồi. Ông đã nói như vậy. Rồi ông lại tự hỏi, sắp tới nó sẽ là cái gì? Và ông nhận xét, khó lắm các đồng chí ạ. Cả lý luận và thực tiễn phải hiểu biết rất sâu sắc thực tế cả trong nước và quốc tế. Có thể ông Nguyễn Phú Trọng ngụ ý rằng mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 đã thất bại. Đó là sự kết thúc của một giấc mơ duy ý chí. Bởi khi đặt câu hỏi về năm 2030, chính ông Nguyễn Phú Trọng cũng không dám nói quá như trước đây ông Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh đã từng hùng hồn tuyên bố như vậy. Và hiện nay Việt Nam đã vào năm 2020 mà vẫn là một đất nước lạc hậu, nhiều lĩnh vực còn kém và thua xa cả Lào và Campuchia. Vào hồi tháng 11 năm 2017, ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã công khai hóa khái niệm chán đảng khô đoàn, từng được nêu ra khá rộng rãi trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Đây là hình ảnh khẩu hiệu tuyên truyền của đảng từng treo giữa thủ đô Hà Nội và ghi rằng công an nhân dân chỉ biết còn đảng, còn mình. Và ông nói cần ngăn chặn tình trạng chán đảng khô đoàn, Nhà chính trị ngăn chặn cho được tình trạng tha hóa hư hỏng tư tưởng giao động không vững vàng kèn cựa lẫn nhau. Nhìn chung trước các sự kiện chính trị lớn do ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo thực hiện, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đều có các phát biểu dùng hình ảnh đơn giản, động từ mạnh để công luận nắm được vấn đề. Chẳng hạn như hồi tháng 6 năm 2018, chính ông nói rằng sắp xếp bộ máy công an đụng chạm ghê gớm lắm. Trước đó, báo chí Việt Nam đồng loạt đăng lời của ông vào tháng 4 năm 2018 rằng bất kỳ đã là ai đã tham nhũng tay nhúng chàm đều phải xử lý triệt đề. Cách đây hơn 5 năm, vào tháng 5 năm 2015, ông Nguyễn Phú Trọng khi đó chỉ mới là Tổng Bí Thư nói với cử tri Hà Nội về việc ghép hai chức vụ đảng và chính quyền như sau. Bí Thư kiêm Chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát? Nhưng... Đến tháng 10 năm 2018 thì ông nắm cả hai chức vụ Chủ tịch nước và Tổng bí thư đảng. Cũng vào năm 2018, trong dịp đầu năm, ông Nguyễn Phú Trọng sinh tháng 4 năm 1944 chính thức được truyền thông Việt Nam ca ngợi là người đốt lò vĩ đại. Và mới đây, ông Nguyễn Phú Trọng lại vừa gây cười trong mạng xã hội khi có thêm một câu phát biểu mà danh hài Hoài Linh có lẽ cũng cần đến để học hỏi. Đây là hình ảnh các đời Tổng Bí Thư của Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay, trong đó có ông Nguyễn Phú Trọng. Sau khi im lặng một thời gian dài, đột nhiên vào ngày 20 tháng 1 năm 2020, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam lại xuất hiện để đưa ra các phát ngôn khá hài ước như sau. Hiếm có đảng cầm quyền nào trên thế giới được dân tin yêu như đảng ta. Ông Trọng giải thích thêm, chính nhờ tinh thần tự phê bình và phê bình này mà hiếm có dân tộc nào trên thế giới khi nói đến đảng cầm quyền 
nhân dân lại dành cho một sự trân trọng, tự hào, yêu thương dân như dân tộc Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài phỏng vấn của ông Nguyễn Phú Trọng được đưa ra vào thời điểm công luận vẫn chưa ngớt chỉ trích Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam về hành động được cho là thất nhân tâm khi thực hiện cuộc bố giáp đột kích vào làng Đồng Tâm vào ngay trước thời điểm trước Tết cổ truyền của dân tộc giết chết đảng viên lão thành cách mạng 58 năm tuổi đảng và 84 năm tuổi đời là cụ Lê Đình Kình và bắt đi hơn hai chục người thanh niên và phụ nữ ở đây cho đến thời điểm này chưa biết số phận họ sẽ ra sao. Có thể nói chưa có lúc nào mà lòng dân oán thán Đảng Cộng sản như lúc này. Vậy mà ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vẫn có thể nói Đảng của ông ta được dân tin yêu hơn bất cứ Đảng cầm quyền nào trên thế giới. Thì đủ biết khả năng nhận thức của vị Tổng Bí Thư này thực sự là có vấn đề khá nghiêm trọng. Và tuy được xưng tụng là người thanh liêm chính trực, nhưng một nhân vật không thể chối cãi Nguyễn Phú Trọng là người nhận được nhiều chỉ trích hàng đầu tại Việt Nam nhờ những phát ngôn hoang tưởng tầm cỡ thế giới. Lời ông nói đôi khi mang nội dung trân cháo rất xa rời thực tế của cuộc sống và không đúng với hoàn cảnh của đất nước. Đây là hình ảnh bầu không khí đặc quánh tại trung tâm trung tâm của thủ đô Hà Nội vì bụi mịn rất độc hại. Kết thúc vào năm 2019, đất nước nhân dân đang phải oan mình trước chịu đựng bao thiên tai dịch họa Trung Quốc thì lăm le thôn tính lãnh thổ tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì ông Nguyễn Phú Trọng lại vẫn u mê với câu nói mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam nhận định của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trốn tránh một thực tế hàng ngày đó là bất cứ người dân nào khi nhìn đến bầu trời ở Hà Nội hoặc Sài Gòn đều thấy bụi mù đang che lấp mặt trời Sài Gòn và Hà Nội do mức ô nhiễm thường xuyên đạt mức nguy hiểm đến sức khỏe tới tính mạng người dân và điều này được cả thế giới biết đến. Từ cảm quan trực tiếp đến nỗi lo ngay ngáy, thì theo tăng giá phi mã, kéo theo giá cả nhiều mặt hàng khác, mọi người dân càng nghi ngại về cái mặt trời nào đó tỏa sáng, không biết ông Nguyễn Phú Trọng tìm thấy ở đâu. Hay đó là các ảo giác, có lẽ do ông đã dùng quá nhiều sâm triều tiên hay thuốc cao của Trung Quốc sau lần đột quỵ lần thứ nhất tại Kiên Giang. Thật ra thì đây là một nhân vật và một nhận định của vài chuyên gia ưa dùng lời đường ngọt với chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã không phân biệt được đâu là nịnh, đâu là chung, nên đã vô tư lấy các câu đói đó đem ra để lòe người dân Việt Nam. Và Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng còn là một người rất say xưa với sự nghiệp đốt lò. Công cuộc đốt lò của ông nhằm mị dân và che đậy cho các hành động đấu đá nội bộ của Đảng. Nhiều từ Hoa Mỹ đã được ông trích lấy của người khác mà không hề công khai nguồn. Chính điều đó đã đem đến cho người dân trong và ngoài nước nhiều fan giật mình lo ngại. Họ đặt câu hỏi về khả năng nhận thức của tiến sĩ xây dựng Đảng Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gần đây nhất. Hôm 90 năm kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng lại cao hứng, nói như sau. Nói rằng Đảng ta có sức mạnh vô địch không thế lực nào ngăn chặn được. Và với tất cả sự khiêm tốn của người làm cách mạng, có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế như ngày nay. Và hiếm có dân tộc nào trên thế giới khi nói đến Đảng cầm quyền, nhân dân lại dành cho một sự trân trọng, tự hào, yêu thương như dân tộc Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Và bạn bè quốc tế khâm phục, ngưỡng mộ và mong muốn được học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam. Tiếp theo, 90 mùa xuân, dân tộc ta có đảng, dẫn đường, soi lối, đưa sự nghiệp cách mạng của nước ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Và cuối cùng, ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước. Thạc sĩ Nguyễn Tấn Trung đã nhận xét như sau về những câu nói của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng là một giáo sư, tiến sĩ ngành xây dựng đảng. Nghĩa là ông đã được đào tạo về mặt khoa học xã hội. Thực sự thì khoa học tự nhiên và khoa học xã hội đều dựa trên số liệu thống kê rất nghiêm ngặt, chứ không phải muốn nói gì thì nói. 
Rất cảm ơn các bạn vừa chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo .de. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin